thì hỏi lớp trưởng ừ. lớp trưởng nào không có lớp trưởng thì cô cô thầy lớp chạy phải nào Thầy hỏi muốn sao vậy? Thầy không đi Thầy muốn đi đó thì đừng có lo Bạn nhà quá không có không có quay đi không có làm gì hết không quay đi không đi thì bạn nào đi học thì làm bài được bạn nào đi học không giờ làm không nghề gì đâu thì em chỉ cần nghe bài học lên như vậy là tôi sẽ thực hiện được có em nào nghe bài như vậy thì không được bảy bảy thích được đi cầu đi đâu chơi anh thành bảy rồi thành bảy sáng anh anh quay cái này mà đang làm youtube đúng không xe lên điện thì thực sự thi phân bắt đầu nha thì thì có hồn thì tôi dạy cái bài thi tử hồn không rồi thì mình lấy thẳng lớp em chỉ đi học trong mười trăm lớp rồi là học bằng học đại hoàng bây giờ đi tiếp thì về quan trọng nhất là tất cả các đề nghị tôi có phát mười năm tất cả các đề nghị ý kiến từ một đến sáu tất cả các sinh viên đi học rất đại hoàng không bao giờ nghĩ em làm như thế kiếm cái nào mà chưa biết cái mình để để đi tiếp thì quan trọng nhất thì giờ lý thuyết là bây giờ là giống như mỗi người một bài thì người thì cũng phần cũng về đó để truyền đạt cho tôi em mà giờ thì thứ bảy thứ bảy thì chắc cũng là tất cả từ thứ bảy thứ ba bài đúng không thứ ba bài trong năm trường bài sẽ là là nghĩ là bài thứ thứ ba bài thì tức là mình bắt đầu đi học học tập về thực hành để còn nhỏ thì đi học đơn giản cái gì cái điểm thi à, cái điểm thi nó không có gì ví dụ như anh em thì các em chắn lo ngoài thi thì nó không có gì cho nên thành công sao này Ủa, anh 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 chỉ là một phần thầy ngậm đúng không thầy nói hơi ngậm đối với tôi quan điểm đi học làm sao ngoài lời thầy giỏi thì chỉ cần chủ động đúng không giỏi chút đó không cần thì đó thứ mười ba đó không cần một cái gì hết thì đó thành công rồi giỏi hết đó thật sự cái bài thì đa số là làm video nhiều thì không coi thì coi những bài thì không hiểu thì cái phần khó nhất trong thì đó là cái làm không đăng kiểm chứ không phải là cái CT không phải là cái Brian không phải là cái Sơn không phải là cái Quang và khó nhất là đăng kiểm thì đăng kiểm tức là sao tức là mình mổ mình nha mình đăng kiểm tức là rất phẫu thuật mà ít xong đến mức có thể cho mình nghe đó là cái này cái phần kia Nói tôi khuyên về phần nhỏ Thế nói bạn đi học học đẹp rồi Nên ngồi đi 4, đi 5, đi 6 Để học thì sao thì ra trường là bác sĩ giỏi được Đúng không? Thì đúng không? Thì em học học nghiêm túc Thì không thể thành bác sĩ nghiêm túc Khi mà đi làm không nghiêm túc rồi Nếu có mở phòng khám thì phòng khám không nghiêm túc Không đạt hoàn Đó là thực tế Đó là thực tế cho nên tôi phải đi học các đàng hoàng nha có dù mình với mấy bạn khi đó đi lại thì bình thường không vấn đề gì mấy câu hỏi thi của tôi tất cả những câu hỏi thi của tôi đều không có trong bài em nào đi học các số tiền thì thấy được điều em nào không đi học đi học tôi không nhận được điều nha tôi còn nhỏ tôi đi học tôi đi thật sự đi học đàng hoàng Mặc dù đi học với chuyện thì tôi không nói học cách đàn hoàng như thế nào cũng không cách Nếu đó nhắc cái gì dùng này Thì cái mục tiêu của bài này là gì? Cái mục tiêu đó là à, Cho nên cái tổng quan của cái chuyện đó này Mình biết là trong cái chuyện đó là Hỏi can thiệp Thì trong cái kỹ thuật can thiệp đó thì cái thực thì trong vấn đề là mình nhìn mình biết báo gì nhất không phải là những cái vấn đề của những 
mấy anh khác mình biết mà máy phá mình cũng can thiệp làm là gì đấy ờ, mình biết được ứng dụng của hình thức can thiệp trong các bệnh lý về động mạch như thế nào về tĩnh mạch như thế nào cái sâu hơn nó lại không có thể quyết mà đây nó không dạ nó cho đi cái thứ ba nữa là ngoài ra tôi biết một số ứng dụng như bây giờ một bạn người nào đó vô cái dây bằng tim đó hả dây bằng phổi đó hả dây có bụng đó hả đúng không hay là tụ tình có một nào đó nên sợ sợ sẽ được khám để bác sĩ ra rồi đúng không người chồng sẽ đi tới đó thì chính là chúng ta sẽ chúng ta phát hiện được những cái tổn thương đó hoặc là mình sinh thiết những cái tổn thương đó cho nên là mình phải mình biết chúng ta sẽ xong một số ứng dụng của nó thì chúng ta biết cái phát triển của ít quen thì Trang tổng thức 70 CD 1980 em mai từ 1990 Và trong cái trường hợp chúng chị thì các phần của tôi là tổng thức tổng thức tổng thức để các phần chuyển quân ít quay can thiệp Cái này thì các phần uh, can thiệp ít rồi Thì uh, ít quay can thiệp tức là sao? Tức là bình thường uh, mình tuyên siêu âm, phần siêu âm cho thấy siêu âm thì mình phát hiện cái trong lớp lớp nào thì thấy cái dòng chảy của mạch máu đúng không? thì học xem rồi đúng không? cái dòng chảy mạch máu ở trong lòng như thế nào? ở xem hai giây thì thấy cái cái trong cái à, cái cái thằng mọc như thế nào? còn mình bỏ màu cho mình bỏ xung cho mình thấy cái dòng chảy của mạch máu. nhưng mà bây giờ bây giờ siêu âm thì thấy mạch máu thì mà bây giờ mình muốn làm mình muốn chụp cái hình ảnh cái mạch máu thì mình thấy chưa cái cảm quan mà trong cơ thể người bệnh nhân mà mình chụp và sau đó mình can thiệp luôn từng đưa một cái nhà nó phải chụp bằng thuốc cảm quan mà mình chụp với cái máy DSA với DSA mình đọc được từ sau tức là máy chụp bằng máu số hóa xóa nền xóa nền tức là sau mình nhìn thấy cái mặt khi mình chụp lên một cái chế độ cái chương trình tức là mình nhìn thấy mặt máu mình xóa hết những cái cơ quan xung quanh hiểu chưa thấy không tức là nhìn đó thì bây giờ À, mình dùng thuốc bây giờ mình tiêm khi mình đi vào người nào đang thường nhất để chụp những chuyện đó mình đi mạch máu thì thường mình đi dùng đùi cái hai cầm mạch vành thì sao mình có thể đi dùng ngoài đường cầm mạch quay à và tới trước trong trường hợp cầm mạch quay bị tắc thì sao mình có thể đi dùng người cầm mạch chân tay đi xuống hiểu chưa nào có những trường hợp tắc hai cầm mạch chậu mà trong khi mình muốn khảo sát cầm mạch chỗ bụng thì mình đi sao bắt buộc đi từ cầm mạch quay cầm mạch chân tay đi xuống thì coi cái không mạch máu ở bụng của mình Thế bây giờ mình phải chuẩn bị cho nên sao? Tất cả những người nhân Các khả sát của mình máu này nè Thì mình phát xong Mình cho mình cho nhìn Trước khi làm xong Mấy ngày không có trong bài đâu Nên nên nói lại Nên trả lời là mình nói cho mình thôi là Không giờ mình sẽ nhìn Trước khi nào được cái thứ 6 tiếng ha Thế nhưng phải là khám tiền mê Tức là mình làm tới xét nghiệm tổng quát trước đó về chức năng gan, về chức năng thận, về siêu âm bụng về có vấn đề trên mặt, có vấn đề trên phong, siêu âm tim đo nhịp tim coi chức năng gan, thận như thế nào, nhóm máu thì chúng tôi cũng làm các tiêu mình làm bỏ bệnh máu, mình có nhóm máu gì nha mình dựa đỡ, mình dựa mình mất máu, mình mất truyền máu gì nha để tự nhiên không? đó là xong rồi xem sao có suy thận thì sao thì để biết cái cách cảm quan này á nó ảnh hưởng đến thận và những người mà bị suy thận thì sao thì mình phải dự trù cho trường hợp như cái tình trạng thận xấu hơn mình phải thể chạy thận trong trường hợp như bị suy thận hoặc là bệnh nhân bị uh, uống thuốc tiểu đường có những thuốc tiểu đường nó hại đến thận ha à, những thuốc hại tiểu đường nó hại thận nhưng mà mình tập thuốc cảm quan như vậy xong cả hai lần vừa thuốc vừa thuốc cảm quan thì cái thận nó suy nhiều hơn thì trong trường hợp đó mình phải có bệnh nhân bây giờ mới gần thuốc nhân thuốc tiểu đường trước mình chích bệnh xô lên thì nó không có hại thận thì sau đó mình bắt đầu mình phải làm thực hiện và sau đó mình kiểm tra lại cái thân thận bình thường bắt đầu dùng lại cái gì để nhận được được để cho nó này được bây giờ để thấy tên siêu âm thì em không tên hàng tên siêu âm ví dụ ở đây là cái thân thận của một cái trọng mạch chủ bụng phía trên đỡ chia của trong mặt chậu trong bên bên phải cho phía bên nhìn thành vào hoặc nhìn ngược nhanh bên phải đó là bên 
bên phải như là bên trái như là động mạch chậu bên trung như là động mạch chậu ngoài ha và như là động mạch chậu bên trong em thấy khi mà mình đem khảo sát cho anh thì cho em cầm cái đầu tròn này nè tức là cho em khảo sát những cái một đoạn mạch máu và một phần của mạch máu và đoạn đầu dò như thế cái sống cho anh như phía dưới nữa nhưng mà khi mà mình chụp này thì cho em thấy chút xíu thì sẽ cho cái, cái 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 đầu đèn nó bự mình nên chụp một cái khoảng trường từ cái đồng mạch chúng bụng tới đồng đồng mạch đùi này ở phía trên là đồng mạch đùi chung nè ở đây là cái chỗ chi của đồng mạch đùi sau đây là đồng mạch đùi nông ở đây hiểu không thì đây là mình Bây giờ thì ví dụ nói là bây giờ cái thì tôi không nhìn thấy cái gốc của đồng trong thì tôi có thể xoay nghiêng coi gốc đồng trong thì có hạn hay hạn ta không thì khi mà chắc cảm quan vào cái lòng mạch máu này mà cái mạch máu bình thường á thì sao nó đổ đầy nó trơn láng một lúc bình thường em hiểu thế không khi mà có một phần nào đó nó phiết cái chất cảm quan nào nó tắt thì cái mạch máu nó bất thường nó hạn hẹp mạch máu nó phình mạch máu nó tắt tắt mạch máu À. bây giờ cái hình trên hình này nếu mình nói tới lên cái hình này là hình ca mà nghĩa là ca ca bình thường nhưng mà ca này là ca bất thường cho thấy khi mà mình đưa một cái dụng cụ ca sẽ ra từ cái đồng mạch chậu chậu đi lên đùi lên đồng mạch chậu lên cái chỗ chia của đồng mạch à, chậu trong chậu ngoài phía trên đồng mạch chủ chủ bụng sẽ là cái tiếp theo những cái đuôi heo rồi đó mình chụp cái mình thấy ngay cái này xong Tôi thấy hồi nãy cái thành phần nó chưa lấy mà nó quý một cái này tôi thấy không? Thấy không? Đó, ở đây sao? Tôi thấy hẹp cái chỗ này à, Nhưng bên đây nó bị tắt hết Tầm máu phần bên đây nó bị tắt hết Nha Người ta đưa dụng cụ thì đẩy lên nè Đưa cho bên cho tắt đó, đó là cái phần mà Chưa âm, như vậy đó tôi nói trên nè Khi mà tôi thấy quý hồi nãy như Đây là cho đồng bạc cảnh tôi nói cho bạc cảnh Đây là đồng bạc tôi chia cho bạc cảnh thì khi mà cái động mạch cái thành phần nó bị sơ vữa như này thì tôi thấy cái trên siêu âm thì nó thấy nó hẹp như vậy cái dòng chảy bình thường nó phải nắm đầy vậy nè cái dòng chảy nó có một phần thì nó tức là nó hẹp hết cho vào chỗ này nè hẹp hết chỗ này thì trong cái trường hợp này á thì sao đó là cái phần sau mình đánh giá được nhưng mà trên siêu trên cái em trên cái trình tự đánh ra thì nó thấy quý một phần chúng ta không có lòng mạch nó còn đầy đủ những cái cảm quan như vậy nữa hiểu em đúng không? cái hai phương tiện những phương tiện mà chính xác nhất á là vẫn là cái cái này, tôi thấy không? đây là cái mạch máu bình thường, tôi thấy thấy thành mạch nó chân lé, qua bên đây cái này, nó quý cái đó là nó hẹp, nó hẹp chút xíu, nó quý chút xíu, tức là cái trong cái phần à, cái cái khác giữa đến nào mà sao? tức là cái chất cảm quan nó không đầy trong cái lòng mạch máu mình không có nhìn được cái thành mạch máu của siêu âm siêu âm hồi nãy á em thấy á siêu âm này để thấy được cái thành của mạch máu này thôi còn đây xa thì mình chỉ thấy những cái lòng mà thuốc ở trong cái lòng mạch máu à đó là sự khác biệt giữa siêu âm và thế xa thế xa em có thể coi được nguyên một cái vùng của mạch máu siêu âm chỉ coi được một một phần của cái đầu dò chỉ biết siêu âm thôi chứ không được coi được tổng bộ cái điều thứ ba đó là sao khi mà đánh giá bằng cái chất cảm quan như vậy mà mình chụp bằng đến ra thì nó sẽ chính xác hơn so với siêu âm cho nên chính vậy mình chỉ đón hẹp mạch máu mình chỉ đón tắt mạch máu thì chụp mạch máu số hóa số nào là tiêu chuẩn vàng nha chứ không phải siêu âm là là tiêu chuẩn vàng nha tôi nhớ gì đó còn con chụp xin chứng mạch máu chụp xin chứng mạch máu chưa học bài CT rồi đúng không? có học cái bài CT chưa? đại cương bị CT rồi đúng không? để mình thấy cái xin chứng mạch máu chưa? cái xin chứng mạch máu thì sao? họ sẽ bơm với chút của cảm quan bằng cái đường tĩnh mạch, ha? sau đó họ chụp và họ coi cái lòng mạch máu thì CT người ta có thể quét từ đầu đến chân luôn hiện tại những cái thể máy CT sau này ta có coi hết các cái quan từ đầu đến chân mình coi khảo sát mạch máu từ đầu đến chân mình cho thường người ta khảo sát được mặt trung ngực không là được mặt trung bụng ở xuống dưới không nên vô đây được một giờ mình sẽ bó tay vô lọc của mình một chút và sau khi mình chụp CT xong sao mình có thể dựng hình được mình coi cái lòng mặt được như thế nào 
Thế bây giờ tôi làm ca phần đồng mạch chú bụng Phần đồng mạch chú bụng tức là Mình thấy cái lòng mạch máu thì đây là mạch thẳng cái chia ra bên, bên phải Đây là cái lòng mạch rồi nó đổ đầy Phần đồng mạch chú bụng các các từng lát từng lát xuống đây Cái tới đây là phần đồng mạch chú bụng Phần đồng mạch chú bụng tức là cái đường kính của đồng mạch chú bụng Nó lớn hơn thêm 50% so với đường kính bình thường gọi là phần đồng mạch chú bụng gọi là phần đồng mạch chú bụng gọi là phần nếu mà nó nhỏ hơn cái hàng chung ví dụ tôi nói bệnh nhân này bệnh nhân này cái đường kính còn mình bình thường là 20 mm gọi là phần khi nào từ 30 mm trở lên còn gọi là nhãn khi nào từ 20 đến 30 mm thì không gọi là phần tức là tăng trên 50 mm trở lên gọi là phần nha yeah. cái đặc biệt cái trường hợp phần đồng mạch đó thì sao nó có một số vấn đề thì người ta thấy là tức là phần mạch máu thì sao nó có cái khối nó bám thành cái mạch máu này này được không ở đây là trong cái lòng mạch máu tức là xin thi giúp cho chúng ta coi được thành mạch máu lòng mạch máu cùng lúc nhưng mà để khảo sát thôi còn cái đế ra mình hơn cái xin thi đây thì mình chụp xong mình làm can thiệp cho bệnh nhân luôn mình làm đông mạch máu cho bệnh nhân luôn mình làm và stay mạch máu cho bệnh nhân luôn đây đây là đồng mạch chậu hai bên và cái CT nó còn cho chúng ta làm cái gì? Cho chúng ta dựng được cái hình Thay như tôi thấy cái CT mà tái tạo mạch máu à Cho chúng ta được thấy cái hình toàn bộ cái lòng mạch máu Cái túi phình ở chỗ này như thế nào à? Để không? Nó, nó, cái gốc của túi phình như thế nào? Cái mạch máu như thế nào? Thì cái CT thì giúp cho bác sĩ Để cái hướng được Mình sẽ làm cái gì cho bệnh nhân này? Cái phần mà mình bụng mình đặt stand grab cho mình bụng mình Thì giúp cho mình đo được cái kích thước của Cái stand mình sử dụng kích thước thì như thế nào? Để hiểu không? CT là cái lần trước khi mình đặt mình can thiệp và cái máy từ xa thì cái CT cho chúng ta tất cả các thông tin về cái bệnh để mình cần làm can thiệp từ những cái thông tin những cái bệnh mà làm can thiệp thì mình đo được mình chọn dụng cụ can thiệp phù hợp với cái bệnh lý của mình tức là mình, sau khi mình sau khi mình cho cái hình xong thì mình sẽ chụp cho uh, cái CT giúp ta là ở đây một mặt nó cho tái tạo trong một cái trường tổng quát của tinh lòng mạch máu trong một trong bụng so với vị trí cái thứ hai mình có thể duỗi mạch máu ra mình coi mình coi trên cái phần như thế nào mình vẽ mạch máu ra được thì mình chọn nó làm duỗi mạch máu thêm những cái mặt cắt mặt cắt thẳng từ trên xuống dưới mặt ngang từ trên xuống dưới hiểu không mặt cắt từ lá ngang từ trên xuống thì nó có ba mặt cắt đó sẽ đi được chúng ta nhìn cái gì cái vấn đề nữa là sau, sau này á như hình như trên cái hình này có thấy đẹp không? Đẹp là thực ra một cái hình này mất khoảng mấy chục mấy trăm máy chạy Mấy trăm máy tính 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 toán ra từ cái Sau này mình một cái ứng dụng và một cái phần mềm cho làm sao Để hẹn bây giờ tôi biết Người ta biết Đâu cái độ đàn hồ của mình bằng cái vị trí đó là bao nhiêu Cái độ ma sát, cái dòng chạy của mình báo đó là bao nhiêu Cái vận tốc tại vị trí đó là bao nhiêu Thì lúc đó người ta sẽ tiêu được được à cái túi phần này nó sẽ như thế nào nó tắt một máu thì nó phần như thế nào ngay vị trí nào nó có vấn đề thì sau này có những phần mềm ứng dụng cái chuyện đó trên cái CT cho hiện tại thì à, lúc thời của bệnh pháp mình thấy cái này tôi làm nghiên cứu nhưng mà tôi cũng nhận tới hiện tại bắt mười à, tôi ra trường ở à, gần năm hai nghìn mười giờ nó vẫn chưa ứng dụng được thì nó phức tạp một ca mà ra được cái này thì phải gửi tất cả những cái thông tin lên một cái viện toán ở trước đây tôi luôn luôn trên viện toán ở công bơ đi là mấy trăm máy tính 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 hiện tại thì giờ mình chưa có gọi là đơn giản hóa phát tính tại trên trên cái cái phần mềm đó được thì hiện tại thì cũng chưa được dùng được nhưng mà về nghiên cứu họ người ta đã làm về điều đó thì ra thì cho thấy cái hàng gì bây giờ đây thấy cái phần vi cái cái phần tóc cái hàng tức là lực ma sát thì nó càng màu vàng hơn thì sao thì ví dụ những cái vị trí phía trên với cái phần sau cái lực ma sát nó gì ngang cổ trước phần còn cái vị trí này là sao à cái xe nó quằn què quá thì sao cái này cái bụng tóc nó nó cao hơn bình thường mình hiểu không tức là CT cho chúng ta biết được về hình ảnh hậu bình thường và hậu chức năng chức năng là mình biết hai cái độ ma sát như thế nào, dòng chảy như thế nào, áp lực như thế nào, em hiểu không? nhưng mà đến hai cái đó là những cái gì đó.
Tức là ngoài trường tư những cái data có cái cảm biến của mình đo rồi Nhưng mà còn cái tư tư sao để phần mềm nó làm cái đó À bây giờ cái em ra mạch máu bây giờ Tại sao nó chụp em ra mạch máu trong cái trường CT Thì có những bệnh nhân nó chống chiếc định CT Thế không thì mình phải chụp em ra mạch máu Nhưng mà cái độ phân giải này Của em ra nó không bao giờ bằng cái CT À Hỏi cho nên là Cũng coi hết được mạch máu Tới ứng dụng mà khảo sát trong CT nghĩ là sao Chụp trên những bệnh nhân dị dạng mạch máu Chàng gì có những bệnh nhân dị dạng mạch máu Ôi đùi nguyên cái đùi chụp Nhá hẳn thì chụp cái CT nó là hàm nó không có rõ bằng cái MRI cái MRI nó nằm trong mô mềm á thì đánh giá mô mềm tốt hơn có những cái gì dạng trong đó thì mình bơm thuốc vô mình đó là khảo sát tức là cái ưu điểm của MRI hay mạch máu trong những trường hợp dị dạng mạch máu mỗi mỗi cái phương tiện thì nó có một cái ưu một cái điểm thì được không À, bây giờ em ra mạch máu thì cái này mà hạn chế thì đi trên tự co dưỡng ha Này thì mình coi trên mạch máu thì trên xuống dưới Cái hình ảnh học trang thiệp Cái hình ảnh học trang thiệp thì sao? Tức là ở bên Pháp thì hình như là muốn làm trang thiệp mạch máu thì sao? Muốn làm trang thiệp mạch máu thì sao? Nhưng mà em xuất hiện uh, 6 năm à, Sau đó tìm thi uh, vô chuyên khoa Thầy chú á, năm năm nữa là 11 năm Thứ là cái thầy mình báo thì học thêm 2 năm nữa là 13 Thế là những bài trên mới như tôi như là Thầy mình báo ngoài đi thôi Thầy không làm thầy biết làm thầy mình có nợ Thầy không làm nhiều mình có nợ Nếu chưa sau thì mình sẽ mất thêm 2 năm Thế thì cũng không Cho nên mất khoảng 13 năm Thế nên là mất rất nhiều thời gian để làm chuyện đó Thì uh, nhưng mà hiện tại của mình sao? Tức là mình mình làm cái thiền uh, Cái thiền đi, tại sao tôi làm cái thiền không có hỏi? Tôi ta ra không có hỏi gì đúng không? Thì cái thiền tức là một cách xong lắm thôi Tức là cho uh, cái thiền ví dụ như uh, Mổ mất bình thường bằng chú bụng Để mở bụng ra mổ hở á Cả mổ thì bằng chú bà thì tôi làm Nhưng mà cái thiền á không có xẹo bây giờ trên đường mình ngồi chứ lên để mất khoảng đến cái chiếc ngựa thì ra mà bệnh nhân có thể ngạc sau khi ra đường đường còn nếu bỏ phải nằm bên chú bụng thì phải nằm ngồi xuất cái chiếc thần à, sau đó còn tai biến thì kia nữa dính ruồng thì kia nữa nhưng có vấn đề của mình sau bỏ hở thì nó rẻ tiền thôi tại một cái stand grab mà nằm bên chú bụng cũng sẽ tiền coi á thì có khoảng ba trăm đến năm trăm triệu bằng cái gia tài thì lên cái tỷ giá cao quá hiểu không? Thôi thành pháp có khoảng 10 ngàn tấn, 10 ngàn euro á Về xe mắc quá Đó thứ nhất là Cái người mà làm á, là bác sĩ được đào tạo của những chương hành chương đó nặng Tại hiện tại người ta, người ta cũng có số bác sĩ mặt máu mà làm luôn Ở bên pháp nè, cái này tôi tôi luôn thì ở, ở khoa thì đó là sẽ làm À, rồi sau đó à, nhưng mà cái người đó chỉ biết làm đi trong cái quan đi vô bệnh viện trong cái quan cái bác sĩ đẩy cái máy qua tới phòng chắc hẳn đi cái người chạy ai cũng biệt đúng không thì tăng tên nhưng mà cái đến nay mình đang đập đi liên tục à, mình đập đi liên tục cho nên mình phải hiểu cái quan an toàn bức xạ để mình sử dụng lúc mình làm bệnh nhân thì chúng phân ra là phần can thiệp mạch máu và can thiệp không liên quan đến mạch máu thì cái kỹ thuật can thiệp không can liên quan đến mạch máu thì cái kỹ thuật này là từ 1953 ông Ivan họ 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 đã tạo ra sau đó cái can thiệp non mạch máu là trong một sáng bốn đó và điều gì khối u thì từ sau đó thì can thiệp mạch máu kỹ thuật làm không non mạch tên làm nguyên tắc cần phân gì dạng mạch máu lấy vật lạ mình dùng catheter những cái nhanh như đặt catheter để chuyển những mạch thay vì những cái gọt nó rớt trong một mạch máu luôn được hiểu không? Tại sao mình phải lấy cái vật gì vật nó ra bằng được cách niệm và đặt dụng cụ làm tắt mạch máu một số dụng cụ làm tắt mạch máu mình nói không liên quan mạch máu thì gồm sinh thiết dẫn lưu mở dạ dày ra tạo ra da ở đường mạch thì được dùng bằng xi ngang 
hãy đi dùng thì mới thận vẫn luôn thận đạo hình đốt sống thì đó là can thiệp không liên quan mạch máu thì can thiệp mạch máu thì trong cái phần can thiệp mạch máu thì nó nhiều cũng cho tên cái cổ cái phần kia nói cho qua biết có những cái phần gì không cổ phần can thiệp mạch máu á thì các em coi cái phần can thiệp mạch máu này dụng cụ can thiệp mạch máu ứng dụng trong cái phần can thiệp về lý thường gặp ứng dụng trong về lý tĩnh mạch thường gặp thì máy chụp mạch máu số nền trong máy đây là cái máy chụp mạch máu số hai số nền đây là cái máy mà cái máy này tức là một triệu đô la cái cổng hai mấy tỷ á à là cái máy tôi mấy cái đồng tiền tôi coi được cái một bệnh nhân nè tôi lên cái mặt hình tôi coi và cái này nó lấy xoay ba trăm sáu mươi độ tùy theo cái hệ máy có những cái máy mình thấy có một đầu đề có thể để hai đầu đề một lúc tùy theo thế này tôi thấy đây là cái hình mà đến nay mình chụp được tất cả tất cả các mặt áo này đây nó tắt mình trồng hành lên được nên mình có thảo nên mình có chú bụng nó bị tắt hoàn toàn về chú bụng này cái dụng cụ bảo hộ nguồn bảo hộ thì sao mình gồm trong cái phòng can thiệp mình gồm có áo chì mặc trên người bắt kiếm chì kiếm chì liều tế cá nhân nha thì tại vì tôi không có đi đâu có chuyện gì đâu nói chuyện mà mấy em mình đi cái kia sau này trở thành bác sĩ can thiệp thì nói chuyện một xíu tức là mình phải bảo vệ tại cái tiêu ít mà chứ không sao chỗ mình dễ rất là dễ buồn thân ở nhà nó mắc kiến trì áo trì thì những vấn đề căn bản trong an toàn quý xã bác sĩ nè điều dưỡng nè còn mình phải hạn chế trong cái tiêu ít hoặc là sử dụng các dụng cụ che chắn để can thiệp còn mình cho cái đồ phóng xạ cái dụng cụ mình làm can thiệp đây á tôi xin lỗi là xíu thì xíu làm sao cho nên coi tức là cái này để mình đưa vào cái mặt rồi để cho tôi coi những cái video mới được Qua cái vùng qua vị trí nhà hết, hiểu không? 
Nhưng mà phải quay mình chỉ là cái đưa tay em đưa cái đưa tay vào lòng mạch máu thì mình phải đưa vào mình chỉ nhẹ Vì đâu là sợ như vậy À, rồi, ok. Thì mới coi lại lần nữa không? Đỡ, đỡ. Hả? Đỡ, đỡ. Cho coi lại lần nữa thì tôi nhớ đỡ, nha. Tôi muốn cho hỏi tao thật làm sao. Thôi. 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 Coi đi rồi ngộ ra ta làm gì Sao quá Không Ngày mê cái điều đó muốn nói lên thì mình thường thấy cái tim nhỏ mà nói cũng này đỡ cho tức cái mạch máu máu là mất liên tục chứ giờ mình phải cái màu vỡ mạch máu thì mình phải xiết chặt đi hiểu chưa nào tham đè cái mạch máu xuống thì cho máu mất thì mình cột này hiểu chưa nào cái mũi kim nó nhỏ xíu mà nó đã xịt máu ra như vậy rồi thì uống cái con dao mà nó chém vô chúng ta nghe gì nghe mạch máu là phải cột mạch máu liền cột liền kiếm dòng màu đen chặt hai cái đó đó là cái em mà thêm mà tôi đang đứng từ máu thì chút ra không có không nhìn nhìn chứ Được chưa? Ờ à, thì bây giờ mà người ta sẽ À, chụp cái mạch máu làm sao để tôi cho tìm con người ta chụp cái mạch máu thì người ta đưa cái bít teo lên tới cái đồng mạch cái bụng cái người ta bơm thuốc ngắn quan như vậy ra thấy không mình bơm cái bên đây nè thì cho thấy ông đây tất cả cho nó xuống chút xíu thôi thì trên đây cái mạch máu bình thường này nó hẹp nguyên cái phần bên đây nó xuống không có gì thuốc cảm quan thì cái cái mạch đoạn này thì hẹp còn bên đây nó tắt gần như tắt hoàn toàn mạch máu xuống bên đây luôn nha để mình chụp cái mạch máu thì xóa nền mình có thể xóa luôn cái xương sau cái sau cũng được đấy nhưng mà mình thường không cần xóa xóa phóng này Đó thì em biết cái xếp là cái gì đúng không? Xếp là người ta đưa cái dụng cụ này để vào mà làm Sau đó người ta dùng những cái cắt tê nè Cắt tê có nhiều hình dạng khác nhau Hồi nãy em biết cắt tê là lúc chụp là cái tiếp theo Thì những cái cắt tê khác đưa vào lòng mạch máu của mình nó có những cái hình dạng khác nhau Phù hợp với mạch máu mình để làm can là thiệp loại nào nha Ngoài ra mình có những loại cái catheter nó nhỏ xíu đi ở trong những cái mạch máu nhỏ hơn đó, thì gọi là micro catheter hiểu không? Chứ hàng như mạch máu khoảng 2 mm như thế này thì gọi là micro catheter trong mình muốn đưa cái catheter đưa vào được thì mình phải có một cái đường cái một cái dây dẫn cái đường tức là cái cái gai quay cái gai quay là cái đi ở trong cái catheter phía trước mình đưa không phải thì mình không có nhựa như trong lòng mạch máu được tức là mình đi bằng cái sợi kim loại phía trong trước mình sau mình đem cái dụng cụ đi vô đây là cái dụng cụ mà để cái hiến tắc đó, tức là coi nha 
Tụi mình tắt cái những cái mạch máu gọi là phình Trên đấy mà phình mạch máu não hay gì đó, người ta thả coi như vậy Hay là phình đồng mạch lách, phình đồng mạch thận người ta thả coi Thì cái dụng cụ này là coi Nó chưa gọi mạch máu, nó sẽ chọn trong đây Rồi, nó gọi đây Tại vì khi mà đi lấy mạch máu nó phình gì đi Đưa cái cách cái, những cái coi lên làm dòng chảy chậm lại và sau đó tự trong lại thì cái mạch mạch máu bình thường nó không vào trong cái tuyến phần đó thì sao thì nó không làm mở tuyến phần hiểu nguyên tắc là xong còn nếu không có cái gì bít trở này thì ra máu vào cái tuyến phần nó càng ngày càng nhãn ra càng nhãn ra sao nó làm mở tuyến phần rồi là thải coi yeah. và trong trường hợp mà những cái mạch máu nhỏ hơn thì sao mình sẽ dùng những cái chất thì ví dụ những cái chất vi hàn nè thì người ta làm những cái những cái trường hợp u ở thận thì hạn như u nhỏ chẳng hạn và u sơ tuyến không không chẳng như là u sơ tuyến cung chẳng hạn nhưng là những người phụ nữ mà có u sơ tuyến cung mà thường gặp sao người ta mổ thì sao người ta dính cái mắt dính cái tuyến cung à, là mình không có con như là dụ thằng khắp thì mình chọn lọc cái cái u sơ sau đó mình bơm cái cái thuốc thì bạn tắt cái khối u thôi nha còn một cái chất khác tắt quy cục cục luôn là cái ô nhít mình quay xài cho quan trình có não mà cái dụng cụ chuyên tắt bự nữa là sao là cái coi ông quên xin lỗi cái uh, amlazer thì mình thấy cái loại này ấy, thì để tắt cái mình có lớn cái gọi là stand uh, trên hình này có có hai cái loại stand khác nhau một loại stain grab stain grab tức là nó có mai những cái sợi uh, giống như lớp giả để nó bịt kín lại bịt kín còn stain thường là chỉ có những cái lỗ này thôi là không một cái lỗi không cái stain mình đọc là cái giá đỡ để nâng cái thành mạch máu mà cho hẹp ra còn cái stain grab thì một tiêu lệnh thì nó bật nó nó kín như này để cho những hợp túi phình thế này thì nó sẽ không cho cái dòng máu chạy vào những túi phình nữa hiểu thế không đó là stain Tàn ra. Còn trong trường hợp hẹp mạch máu, một mũi tên đỡ mạch máu ra thì dùng tên thường thôi, không cần phải dùng tên tên ra. Ngoài trường vỡ mạch máu thì mình dùng tên ra thì mình bít cái lỗ chạy máu ra thôi. Nhớ nha. Và để nhớ là uh, có những loại tên gọi là tên phụ thuốc. Tên phụ thuốc khác tên ra nha. Tên phụ thuốc tức là trên những cái khung chiếc lỗ thì có những cái chất nhỏ 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 này để thuốc trên đây và stand thủ thuốc nha đây là stand grab bây giờ mình ứng dụng những cái bệnh lý như là gì ứng dụng mình điều trị trong phần mạch máu của mình cũng ngừng rồi mình cũng bụng phần cho mình máu nội tạng hoặc là ngoại biên trong cái bệnh lý mình máu não hoặc điều trị trong u gan điều trị trong tính thương lấp hay là máu lấp chẳng hạn và tiếng thương thận chạy máu thận hoặc là tiếng thương gan chạy máu gan thì dùng để cách mình bít cái mạch máu đang chảy nó hiệu quả hơn mình mở bụng ra mình sẽ nó mình tìm cái chỗ nào cho máu nghe đúng không tức là mình đi vào trường rồi mà đùi lên đơn giản hơn bây giờ mình đi từ giường nằm vào đùi lên mình thấy từ ngoài vào trong là sao từ ngoài vào trong là cái thần kinh xong cái trọng mặt đùi và trong là tỉnh mặt đùi Đấy chưa? thì mình khi mà mình chích mình báo mình đi từ cái thằng bạch tuổi á nói sao mình mình tránh chích vô cái tỉnh tỉnh bạch tuổi hoặc là mình tránh xuyên từ thằng bạch qua tỉnh bạch hoặc là mình xong mình tâm ngoại không bằng muốn tâm ngoại không được à, cái những trường hợp bị tắt do không có cảm nhận được tên thua ở trường hợp mình báo sự ở thằng cái thằng bạch chứng quá thằng cái trường đi ra ngoài nó trượt đi rồi những nguy cơ mà mình có thể gặp làm gì những nguy cơ mà mình có thể là mình chích thì thấy khi thấy máu xảy ra nhiều không mình lỡ chích chưa rồi mà mình đưa cái cây quay đúng được xong thì chỉ cần tạo thành cái lỗ máu dẫn chảy ra thì tôi nói được thì xong tạo ra thì mình tơm mình được xong nhà cũng không nói tụi mình chỗ này cái điều thứ hai đó là sao mình có thể gặp được là gì nếu mà mình chích cao quá là cái tập nếu mình chích cao quá thì cái trên là tập mạch dụng ngoài thì em thấy trên cái chỗ này sao biết sao mỗi đồng mặt đùi từ chung của mình á là cái chợ xương đùi tại sao ta thích cái chỗ này 
Ê, khi mà người ta khi mà tôi lấy máu xong tôi làm gì tự tệ lên đúng không ờ à, có cái cục xương cái bờ cái sao thì cầm máu tốt hơn còn nếu mà tôi thích mà lỗi cao quá thì là mà trọng ngoài thì sao ôi máu chảy vô một bệnh nhân mất máu thì chết hiểu không có những trường hợp này đó là cái chuyện gì đó ở trên cái đêm đâm vô cái động mạch đâm vô tĩnh mạch mình làm thông nối giữa cái động mạch tĩnh mạch là do do động tĩnh mạch hoặc còn không mình đâm vô mình tạo thành một túi phình giả trong lòng động mạch là cái biến chứng khi mà mình chích ngay cái mạch máu mình này mình thường nhập ra cho nó trên tay cái gì luôn đây là bên trong mà chú bụng bên trong mà chú bụng mình mm mm thì cái là mà chú bụng mình mm mm bình thường hả
có mạch máu bình thường đó nha cái học đi học cái gì mà không biết mạch máu tự nhiên sao mạch mạch đúng không ủa ví dụ bây giờ là nếu mà tiêm mắt có lòng mạch chưa bụng thì đi lên khám bệnh đúng không tiêm mấy cái đô phình lòng mạch chưa bụng có cái mắt mạch thì cái lòng mạch chưa bụng thì mình sẽ có một cái khối đọc ở trên bụng đúng không đúng không thì phải trong mạch chưa bụng thì phải có mạch máu đọc ở trong bụng nó to ra nó to ra thì tiêm sợ chưa bụng thì mình sẽ thấy khối đọc trên bụng đúng không là mình hỏi bệnh nhân sao? Bệnh nhân không mặn rõ, chỉ có sĩ thôi, tự nhiên tôi có một cái gì ở đây Có một cái gì nhẹ trên bụng Nào mình đi nói hiểu, nói hiểu là mặt máu vậy Nên giống như cái trái tim tôi đặt ở trong bụng vậy á Hiểu không? Thì cái mặt máu to ra, để mình sờ nó không mặt trong bụng Sờ bụng tôi thấy cái, cái, cái nhìn đọc Nó to ra, cái khám mặt máu không? Không khám mặt máu không? Đó. thì khi mà anh em thấy cái mạch máu mà sờ đấy mạch đập bệnh nhân nói sao mà phần nằm mạch chú bụng khi gọi là phần nằm mạch chú bụng là cái trước đây anh em đi tụi em đó là 20 phần là 30 nhưng mà có chỉ định can thì còn phẫu thuật là trên 50mm phẫu thuật can thì là trên 50mm hoặc là nó tăng có ý nghĩa tăng có ý nghĩa tức là bệnh nhân phần nằm mạch chú bụng năm nay tôi đo trên sinh ông là 35mm năm sau tôi đo là 45 mm, tức là nó tăng hơn 6 mm một năm. Thế tức là sao? Tăng 6 mm một năm tức là nó tăng có ý nghĩa, nó tăng dưới 6 mm một năm thì mình tập luyện được. Mà tăng trên 6 mm thì cái không học được. Nha. Cái nữa là sao? Bệnh nhân, bệnh nhân mới đầu nghe nói tôi có một cái khó ngu cái đập bình bột. Các bệnh nhân khi mà bệnh nhân nặng quá rồi nó thịt to quá bệnh nhân không mổ có chỉ những dọ vỡ dọ vỡ là bệnh nhân sao ổ chỉ những bụng tôi đau thấy không đau bụng mà do theo cái dịch tập thì cái dịch thuốc phì nó nó sạch vỡ nó mới đau mà nó không vỡ luôn bệnh nhân vẫn còn ở nhà nha thì bắt buộc phải mổ cho bệnh nhân cái tỷ lệ mà tử vong á cho bệnh nhân phần mà cái bụng từ 3 đến 6 phần trăm thì có rất nhiều loại xe đã chưa dùng cái xe grab nè cho con mét trôi tiếp thì con thuốc nè để lấy đây là cái nó bít lại trên này có những cái máu nhìn kỹ có những cái máu như sau khi mình đặt cái bám ra trên cái thành động mặt chủ nó không tròi cái xe thì cho nên bây giờ cái phần trong mình chú bụng thì mình đặt cái xe ráp tức là máu dùng máu sẽ đi vào trong lòng đây và nó đi ra hai bên đây dòng máu nó không tiếp xúc với cái thành mạch máu ở trên giữa thì nó không vỡ cho mình chú bụng phải biết đâu muốn tắt đâu là vậy thôi dòng máu sẽ đi trong lòng của cái xe và không đi tiếp xúc với ngoài đây nữa nha thì đây là cái hình À, đặt cái tên tên này tôi lấy đặt cái tên hình chữ y này tôi bây giờ một chân nè bây giờ một chân nè thấy không cái xe nằm trong lòng mà chú bụng và cái hình là cái hình này là trước khi đặt xe này cái phần này sau khi đặt xe này mình sẽ đi lại là cái phần ở đây tức là đặt đặt xe ngáp rồi mình chú bụng cái xe này để một cái chân bên đây một cái chân bên đây để cho mình cái yên luôn nha À, tôi xin lỗi nếu mà tụi em không có hiểu thì tụi em biết nhà tụi em hỏi nha hay là tụi em nói lẹ quá thì em có thể cầu tôi chậm lại nếu không hiểu thì nói liền nha còn trong trường hợp tụi em bị bóc tách động mạch chủ ngực bóc tách động mạch chủ ngực có hai dạng bóc tách động mạch chủ ngực một cái dạng là bốc tách động mạch chủ tiếp A là nó bốc tách từ ngay gốc động mạch chủ luôn ngay qua động mạch chủ đi xuống dưới đây tiếp B là nó bốc từ động mạch chủ từ xuống tiếp A là động mạch chủ lên nha bốc tách động mạch chủ tiếp A thì bệnh nhân phải phẫu thuật bốc tách động mạch chủ tiếp B thì có thể phẫu thuật hoặc là mình làm 
làm can thiệp nếu mà các em chậm một giờ các chậm bốn giờ mà chúng được tiếp ra thì tăng một phần trăm tử vong hiểu không tức là bệnh nhân vô chậm hai mươi bốn giờ bệnh nhân tăng thêm hai mươi bốn phần trăm tử vong bốn mươi giờ tử vong một người nha tức là một giờ đã tăng tỷ lệ một phần trăm tử vong lên tới bệnh nhân bốn tám giờ tiếp ra tiếp b thì nó đơn giản hơn Tiếp B là sao? Bóc tách động mạch chủ tức là trên bệnh nhân cao quý áp có làm xé cái lớp gọi mạc tay làm cho máu đi vào trong cái lời giữa lớp gọi mạc lớp bên ngoài tạo thành một cái lòng gọi là lòng giả trong đây và sau đó máu sẽ đi vào lòng giả khi mà máu đi vào lòng giả nó dễ nhét lòng lòng thật cái lòng giả máu nuôi những cái cơ cơ quan nếu mà trong trường hợp bệnh nặng xong bóc tách luôn động mạch trên thành trên nó tắt luôn hai động mạch thận nên tử vong nha yeah. mục tiêu của mình đặt tên là sao mình mình đặt tên như thế này này còn bất kể vị trí này thì thì máu sẽ vào cái lòng mạch này không vào lòng giả nên thì bệnh nhân sống được đây là cũng cái chút phần đó là mình cũng được này ngoài sau khi mình đặt tên xong thì mình không thấy lại đây là cái trường hợp là bóc tách cái tóc phần giả là tôi lấy trên này chụp tới xa này tức là đây là cái tóc phần giả đây là tóc phần thật đây cái lòng thật cái lòng giả cái sen này đây là dụng cụ đưa vào đây đưa vào đưa vào đây đó thì mình làm cái cái phần này đi vào phần trong mặt chủ ngực này mình đặt cái sen sau đó bóc hai cái sen thì mình sẽ đi làm thôi lại ở trong trường hợp các nhìn đồng mạch chậu ví dụ như em thấy đây là cái đồng mạch chậu bị hẹp nó có khuyết của mạch máu này sau khi mình đặt tên xong thì em thấy không khuyết cái gì thiếu máu nuôi thì đó sẽ tên đau khi bệnh nhân bị hẹp đồng mạch chậu thì bên phải thì nhân sẽ đau thì bên phải bệnh nhân hẹp đồng mạch đuôi thì bên phải bệnh nhân sẽ đau thì bên đuôi thì bên phải luôn hẹp đồng mạch chậu trước thì sau thì bệnh nhân đau mạch bên phải khi mà trong trường hợp thiếu mạch máu mình không biết bệnh nhân hẹp bằng tập vị trí nào thì tôi đến hai bên hiểu không coi cường độ của bằng tập tới hai bên nếu mà tôi bắt hai đầu mặt đùi hai bên thì sao một bên yếu hơn bên bình thường tức là phía trên của đầu mặt đùi tới đầu mặt trọng một bên thì yếu nó sẽ hẹp à để nhầm thì tôi nghĩ nếu tôi bắt đầu mặt theo hai bên mà tự nhiên một bên đầu mặt theo bình thường bên yếu hơn mà bắt đầu hai đầu mặt đùi trên đây bằng nhau thì nó hẹp ngay cho đầu mặt đùi nếu tôi bắt thật mà chạy trước thì sao chạy hàng một bên mà chạy trước hẹp bên kia bình thường thì sao nó hẹp còn mà mình bắt hai đôi mình theo bình thường thì sao lại hẹp đầu mặt tôi hẹp đầu mặt lại chạy trước một đó cái chân đó hiểu tôi nói không nên khi mà tôi bắt mà để không tin nào thật thắng được một tin to to bắt mình một bên hẹp rồi mình đi đòn mà chưa bắt mình ra được đúng không nếu khi bắt bằng mà trên bệnh nhân có bệnh lý mạch máu sinh lên đón bệnh trường nha nên chính vì vậy lúc nào cũng bắt bằng phải so sánh hai bên thì bắt quay thì mình trụ thì mình chính tay thì so sánh hai bên nếu một bên nếu một bên cái là nó có hẹp phía trên nó thì trên thì có bệnh sao ra được à để quay lên đón là có thể là hẹp mặt chưa rồi mà chỉ đòn cùng bên thì trên được city hiểu gì nói không cho nên bắt bằng cộng cái điều căn bản nhất của khám mạch máu là mắt mạch máu Mắt mạch máu khó nhất là mắt mạch keo hai bên Tôi lấy tổng mạch mạch keo, tôi lấy tổng mạch máu khác Nha Đây là mỗi trường hợp là tắt luôn cái mạch chậu bên trái cái hạn Thì nếu mà làm em tiện hồi thì tôi tái tạo luôn lòng mạch mạch chậu bên trái Bởi vì không phải mở bắt cầu mạch mạch chủ đùi hai bên Nhưng không phải mở cái mạch thêm bên Nha đây là tắt động mạch đùi ở vị trí này sẽ nông và mạch đùi chút vừa bình thường đây hẹp động mạch cảnh đây đặt tên tên trường hợp hẹp động mạch cảnh đây thiếu máu như não á thì động mạch não cũng chút vừa bình thường tôi muốn hỏi gì các bệnh viện dài phút qua không còn nhiều á để năm phút đi à năm mươi phút đi
tụi tao nói